Wir sind gestern spät abends am Flughafen von Casablanca angekommen, haben die Räder dann irgendwie in einem Taxi festgespannt und sind damit in die Stadt gefahren. Und morgen geht es dann zunächst mit dem Bus nach Fest, weil wir die ganze Tour ansonsten in der kurzen Zeit überhaupt nicht schaffen können. Ja, und da geht es dann endlich aufs Rad. Da hinten sieht man. Mal gucken, wie wir hoch wir heute kommen. Also wir kommen noch 2000 Meter hoch. Mhm. Aber wir haben für den ersten Tag auch ganz schön losgelegt. Ähm, ja, halt die Höhen mit der Fläche. Ja, ja. Halt wie hoch sind wir jetzt? 1,5. Ja, jetzt wieder. 1,6. 1,6. Ich bin ganz schön fertig gerade. Ja. Ja, zu finden. Ja, ist irgendwie bewirtschaftet ist. Oder steil oder steinig. Ja, in den Bäumen zeltet. Den ganzen Stein. Aber es ging, es ging ganz gut. Das war eigentlich sogar ganz schön.
Alter, richtig harter Kämpfen. Echt, das war eine Distel? Ich meine, die sind schon echt ganz schön. Die sind halt echt wie Nadeln, ne? Der war im Mantel gesteckt. Ich hätte wirklich Zeit, gleich passieren sollen. Das hätte ja fast geklappt. Das hätte ja fast geklappt. Ja. Aber du hast heute früh noch nichts gemerkt, oder? Was? Hast du heute früh was gemerkt? Nee. Dass es weniger ist? Nee. Ja. Ich glaube, das ist wirklich auf dem Weg hierher passiert. Ich habe noch extra drauf aufgepasst auf diese blöden Stacheln. Mhm. Naja, jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Dass wir diese Disteln meiden sollen. Solche Bergdörfer wie das, in denen wir heute Morgen waren, sind ja wirklich beeindruckend, oder? Die sind nicht auf der Karte eingezeichnet und da gibt es so einen kleinen Verschlag, in dem man die rudimentärsten Dinge zu kaufen bekommt. Thank <laughs> you. 
لا يتوقع ان بيت مسلم فيه شخص فرقنا بينه في المناجم ثم لم بيت مسلم في التزام الابناء ببر الوالدين وطاعتهما فيما يرضي الله لان هذه الوالدين ولدونا وكبرونا Froh, dass wir gestern noch rechtzeitig im Ort angekommen sind und es nicht hier irgendwo ein Zelt was gesucht hätten. Das würden wir heute hier irgendwo aufstehen. Grandiose Aussicht hier auf dieser Aussichtsplattform. wir waren, aber es hat plötzlich unglaublich angefangen zu regnen und zu hageln und es ist ziemlich windig und kalt geworden und war da, dann war da auf einmal diese Lehmhütte am Straßenrand, in der es zwar fürchterlich gestunken hatte, aber trotzdem zumindest als Wetterschutz das schien die ganz gut geeignet zu sein und die Aussicht war einfach grandios, die man von dort hatte und dann haben wir uns eigentlich vorgenommen gehabt, die Nacht dort zu verbringen. Ich würde sagen, wir bleiben heute Nacht in der Hütte hier. Das Dach ist dicht. Nee, es ist nicht dicht. Scheiße, und da kommt Suppe runter, da kommt richtig braunes. Da kommt richtig brauner Matsch runter. Gut, war geht?
So, alle Platten gepflegt nach der Distel, wo oh, also da unten. Das ist der perfekte Platz fürs Nachtlager. Nachts dieser glasklare Sternenhimmel. Das ist total faszinierend. Ja.